తమరు ఎన్నిక రోజు సభానాయకుడు మాట్లాడారు గత శాసనసభను కానీ గత యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ కానీ సంబంధం లేదు మా ప్రభుత్వం నిష్పక్షపాతంగా అన్ని విధాల ఈ సభ జరుపుతామని చెప్పి మూడు రోజుల నుంచే అధ్యక్ష మొదటి నుంచే మాటలకి చేతలకి ఒక్క శాతం కూడా పొందకలేదనడానికి ఉదాహరణలు అధ్యక్ష మాటలు అందరం మాట్లాడతాం ఈరోజు మీరు పోలవరం అంటున్నారు మీ కొత్త ప్రభుత్వంలోకి మీరు వచ్చారు అనుభవం తక్కువ చాలామందికి కన్ఫ్యూజ్లు ఉన్నారు ఈరోజు మీ ముఖ్యమంత్రి గారే మీ ముఖ్యమంత్రి గారే వినండి వినండి నేను విమర్శ చేయదలుచుకోలేదు ఒక్క విమర్శ నాకు ఉన్నా ఒక్క అన్ పార్లమెంట్ ఉన్నా మీరు ఏదైనా మాట్లాడండి దానికి నేను చెప్తాను ఒక అన్ పార్లమెంటరీ ఉన్నా నేను ఒక విమర్శ చేసినా మీరు ఎవరైనా లేచి మాట్లాడండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేను నా ప్రసంగం చేస్తుంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అయిపోయారు అధ్యక్ష నేను ఒక్కరిని మాట్లాడుతుంటే నూట యాభై ఎక్కువ మంది కాబట్టి పోలవరం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష నేను ఒకటే చెప్తున్నాను పోలవరం గురించి మొన్న ప్రధానమంత్రి గారికి వెళ్ళి కలిశారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వచ్చారు పోలవరం మాకు సంబంధం లేదు కేంద్రానికి ఒప్పు చెప్పేశాం వాళ్లే కట్టుకుంటారని చెప్పి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారే ఢిల్లీలో ప్రసంగం చేశారు అధ్యక్ష మళ్ళీ విజయవాడ వచ్చేసరికి ఆ మాట మారింది అధ్యక్ష పోలవరాన్ని మేమే కడతామని చెప్పేసి అన్నారు అంతకు ముందు ఏం చెప్పారు పోలవరం టెండర్లో బాగా తేడా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అవినీతి చేశారు దీన్ని రివర్స్ టెండరింగ్ లోకి వెళ్తాం కాంట్రాక్టులు మారుస్తాం అన్నారు మళ్ళీ ఐదు రోజులు అయిన తర్వాత అదే కాంట్రాక్టులకి డబ్బులు రిలీజ్ చేసి పనులు ప్రారంభిస్తున్నారు నేను ఒక్కటి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఓకే మా నాయకత్వంలో పోలవరం ఎక్కువ టెండర్లు వేసాం అవినీతి జరిగింది మీరు వచ్చారు తగ్గించండి ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం రేట్లన్నీ తగ్గించండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తెండి ఇదే శాసనసభలో మీ సంక్షంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ అందరికీ మేము ప్రతిపక్షం తరఫు వచ్చి సన్మానం చేస్తాం మాటలు మాట్లాడటం కాదు అధ్యక్ష నేను ఇప్పుడు విమర్శ నిలుచుకోలేదు మొట్టమొదట అధికారంలోకి వచ్చి పదిహేడు రోజులు అయింది అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మేము ఒకటే మీకు సలహా ఇస్తున్నాం ఐదు సంవత్సరాలు మీరు అనొచ్చు దేశంలో ఎక్కడా లేని అభివృద్ధి సంక్షేమం జరిగింది ఎందుకు ఓడిపోయారు ఇరవై మూడు మందే వచ్చారంటే అభివృద్ధి సంక్షేమం వల్ల ఎప్పుడు గెలవ అధ్యక్ష దానికి అనేక రకమైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనేక రకమైనటువంటి కారణాలు ఉంటాయి ఓడిపోనంత మాత్రాన మేము అభివృద్ధి చేయలేదని సంక్షేమం చేయలేదని అంటే సభాపతిగా మీకు నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష మీరే శాసనసభలు వాళ్ళు ఉన్నారు మేము ఉన్నాం జనసేన పార్టీ ఉంది ఒక కమిటీ వేయండి ప్రతి జిల్లాకి వెళ్ళి లాటరీ తీయండి ఐదు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖుకి మీరు లాటరీ చేసినటువంటి ఎంపిక చేసినటువంటి గ్రామంలో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖుకి ఆ గ్రామం ఎలగుండేది మొన్న మేము పోయేసరికి ఏ రకంగా ఉందో మనం నిర్ణయించొద్దు ఆ గ్రామ ప్రజలకు నిర్ణయించి ఐదు సంవత్సరాల్లో మేమేం చేశాము మేమేం చేయలేదంటే దానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం అధ్యక్ష ఏదో ఇరవై మూడు స్థానాలు వచ్చాం కాబట్టి మీరు ఏమీ చేయలేదు అవినీతి చేశారని మాట్లాడడం భావ్యం కాదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడారు మొత్తం ఖాళీ గల్లా పెట్టించారని మొత్తం పైసా లేకుండా చేశారని ఒకసారి ఐదు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళండి రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో రాష్ట్రం విడిపోయేటప్పుడు మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు రికార్డులు మీ దగ్గర ఉంటాయి మేమేదో తప్పు మాట్లాడటం కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడేసరికి పదహారు వేల కోట్లు నోటు బడ్జెట్ అధ్యక్ష కూర్చోడానికి కుర్చీ లేదు ఈ రోజు మీరు విమర్శిస్తున్నారు గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఒక సభ్యుడిగా నేను ఎంత బాధపడుతున్నానంటే అధ్యక్ష మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జీవనాలు అధ్యక్ష పోలవరం ఆర్చేసి నేనే మినిస్టర్ తీసుకు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అచ్చెన్నాయుడు గారు మరీ ఒక్కసారి పదహారు వేల లోటు బడ్ కోట్ల లోటు బడ్జెట్ అనే కథకు పోతున్నారు అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాల అవకాశం ఉన్నింది ఐదు సంవత్సరాల అవకాశం ఉంది ఈ పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ అనేది తేల్చిండొచ్చు కదా అధ్యక్ష ఎవరన్నా అడ్డం వచ్చినారా 
దాంట్లో నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీతో పాటు పొత్తులో ఉన్నారు ప్రభుత్వం అక్కడ నుంచి ఇద్దరు మంత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇద్దరు మంత్రులు అక్కడ ఉన్నారు ఎవరైనా అడ్డం వచ్చినారు అధ్యక్ష పదహారు వేల కోట్లది అయినా అయినా సరే అనుకుందాం అధ్యక్ష పదహారు వేల కోట్లు పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ అని ఐదు సంవత్సరాలు పాలన చేసినారే సంవత్సరానికి రెండు లక్షల కోట్లు లేటెస్ట్ గా రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్ల ఓటన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ వాళ్ళే ప్రవేశపెట్టినారు అధ్యక్ష ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల యావరేజ్ తీసుకున్న ఐదు సంవత్సరాలకి ఎంత అవుతుంది అధ్యక్ష ఏడు లక్షల డెబ్బై ఐదు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ లో ఆ పదహారు వేలు అనేది ఎంత శాతంకి వస్తుంది అధ్యక్ష దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంతవరకు ఏది రాలేదు ఏమి రాలేదు కాబట్టి మేము బీద బ్రతుకు ఎనిమిది లక్షల కోట్లలో ఒక వేల పదహారు లక్షల కోట్లలో ఒక పదివేల కోట్లు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారమే అనుకుందాం అధ్యక్ష అట్లు కూడా డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఏం వచ్చింది అధ్యక్ష ఎంత శాతం అది దాన్ని బేస్ చేసుకొని అసలు ఎటువంటి డబ్బులు లేవు మా దగ్గర అని అంటారు నంబర్ టూ అధ్యక్ష పోలవరం పోలవరం ఒరిజినల్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ఏమని చెప్తుంది అధ్యక్ష పోలవరం ఇస్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కంప్లీట్ గా సంపూర్ణ బాధ్యతలు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ గానీ క్లియరెన్స్ గానీ నిర్వహణ గానీ కట్టించిచ్చే బాధ్యత వాళ్ళది నీతి ఆయోగ్ ఏమని చెప్పింది అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళు మాకు అడిగినారు కాబట్టి రిక్వెస్ట్ చేసినారు కాబట్టి వాళ్లే నిర్వహిస్తామని చెప్పినారు కాబట్టి మేము ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి వెరీ క్లియర్ వాళ్ళు నోట్లు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్యాకేజ్ నోట్లో ఇప్పుడు పద్నాలుగు వేల కోట్లకే అంటే ఆల్రెడీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు నడుపుతున్నారు కాబట్టి అది నలభై వేల కోట్లకు పోతుందా యాభై వేల కోట్లకు పోతుందా ఎందువలన పోతుంది మరి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ మారినందువలన రేట్లు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఎంత మారబోతుంది అన్ని తెలిసే కదా అధ్యక్ష అన్ని తెలిసి కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి రేట్లు అయితే ఉన్నాయో పద్నాలుగు వేల కోట్లకు మాత్రమే అది కూడా పవర్ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా ఇవన్నీ ఎందుకు ఒప్పుకొని రావాలి అధ్యక్ష పై వాళ్ళు ఒప్పుకుండదు కాదు కేంద్రం అడిగి రాష్ట్రం ఒప్పుకుంటే అది వేరే విషయం వీళ్ళు అర్జీ పెట్టుకొని వీళ్ళు అర్జీ పెట్టుకొని ఒక పక్క ఒక పక్క నలభై వేల యాభై వేల కోట్లు కాబోతుంది అని వాళ్ళకి అంచనాలు తెలిసి అక్కడికి పోయి ఒకసారి గడ్కరీ గారి దగ్గరికి నాకు పూర్కుపోతారు అధ్యక్ష రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గడ్కరీ గారి ఊరికి పోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష లక్షణంగా హ్యాపీగా పోయి ఢిల్లీలో కలవచ్చు అంత రిక్వెస్ట్ చేసుకొని ఏం చేసినారు అధ్యక్ష అంత రిక్వెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసినది ఏమంటే పద్నాలుగు వేల కోట్లు మాకు చాలు ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా పర్వాలేదు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ మీద గ్రే ఏరియా దాంట్లో కమిట్మెంట్ లేకుండా వీళ్ళు ప్యాకేజ్ కింద ఒప్పుకొని వచ్చినారు ఎవరు అధ్యక్ష ఎప్పుడు సమర్థత మళ్ళీ గ్రామాలు అంటున్నారు అధ్యక్ష గ్రామాలకు పోతే అచ్చెన్నాయుడు గారు గౌరవ సభ్యులు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష గ్రామాలకు పోతే తెలుస్తుందంటే అభివృద్ధి ఎంత అని అందరి తెలుసు అధ్యక్ష పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం పదమూడు ఆర్థిక సంఘం స్పిల్ ఓవరు ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ కలిసి సిమెంట్ రోడ్లు వేసినారు అధ్యక్ష సిమెంట్ రోడ్లు కూడా ఎవరు అధ్యక్ష వేసిండేది ఎక్కడే కానీ మరి సర్పంచులు ఎవరైతే న్యాయంగా ఎన్నుకోబడిన రాజ్యాంగ బద్ధంగా ఎన్నుకోబడిన సర్పంచ్లకు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష వేసుకునే దానికి అక్కడ కూడా జన్మభూమి కమిటీలు మళ్ళీ వాళ్ళు దాంట్లో జోక్యం జన్మభూమి కమిటీలు చెప్తే తప్ప న్యాయంగా ఎన్నుకోబడిన సర్పంచులకు వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళు నిర్వహించడానికి లేదు ఏఈలకు పంచాయతీరాజ్ ఏఈలను బిగించి వాళ్ళు వీళ్ళకు పర్సంటేజ్ ఇస్తే తప్ప అసలు వర్క్ చేయకుండా ఆల్మోస్ట్ రాష్ట్రం అంతా జరిగింది అధ్యక్ష ఇది తర్వాత ఒకవేళ వీళ్ళు అభివృద్ధి అంటే సిమెంట్ రోడ్లు అధ్యక్ష సిమెంట్ రోడ్లు తప్ప ఏముందా సిమెంట్ రోడ్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఎన్ఆర్జిఎస్ ఫండ్స్ అండ్ పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం మ్యాచ్ చేసి కన్వర్జెన్స్ అని పేరు పెట్టినారు ఆ కన్వర్జెన్స్ కూడా ఏ విధంగా నిర్వహణ జరిగింది అధ్యక్ష ప్యూర్లీ అక్కడ ఒకవేళ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఎమ్మెల్యే చెప్పిన ప్రకారం తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యే లేని చోట ఇన్ఛార్జ్ చెప్పిన ప్రకారం మరి దాంట్లో కూడా జన్మభూమి కమిటీలు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సర్పంచ్ న్యాయంగా ఎన్నుకోబడి పాపం ఐదు సంవత్సరాల పాటు ప్రజలు ఎన్నుకుంటే ఆయనకు లేదు హక్క హక్కు అది వీళ్ళు చేస్తుండే అధ్యక్ష మరి ఇది కాక మరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో అన్ని అధ్యక్ష ఏది బిఎన్ కార్డుల అధ్యక్ష జన్మభూమి కమిటీలు రెఫరెన్స్ లేనిది వాళ్ళు రికమెండ్ చేసింది ఎక్కడన్నా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష రాష్ట్రాలు రాష్ట్రంలో ఎక్కడే కానీ ఏ ఊర్లన్నా ఇచ్చినారు అధ్యక్ష చివరకు ఏ వ్యక్తి తను తనకై తాను తన సొంత డబ్బులతో ఇల్లు కట్టించుకుంటే కూడా తనకై తాను తన సొంత డబ్బులతో ఇసుక తోలుచుకుంటే కూడా అక్కడ కూడా బెదిరించి ఇసుకకు డబ్బులు వసూలు చేసిన మాట వాస్తవమా కాదు అధ్యక్ష వాస్తవం అంతా జరిగింది ఇది అన్ని చోట్ల జరిగింది అధ్యక్ష ఈ రోజు గ్రామాలకు పోతే మళ్ళీ జరుగుతుంది అభివృద్ధి అంటే ఈ రోజు
ఎంత కనపడుతుంది అధ్యక్ష ఇంతవరకు ఒకటి ఆ పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ అంటారు ఆ పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎంత అధ్యక్ష కాగే చెప్పింది మూడు నాలుగు వందల కోట్ల అవినీతి ఉంది దీంట్లో అని చెప్పి అంటే పదహారు వందల కోట్లు బిల్లింగ్ జరిగితే వాస్తవానికి ఐదు పర్సెంట్ దాటకం ఉండేదానికి ఇరవై ఒక్క శాతం పదహారు శాతం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఎందుకు అధ్యక్ష ఇచ్చిండేది ఎందుకంటే సమయంలో పూర్తి చేసేదానికంట టెండర్లోనే ఉంది ఈ సమయంలో పూర్తి కావాలని ఆ టెండర్ కాకుండా మళ్ళీ ఆ సమయంలో పూర్తి చేసేదానికి మళ్ళీ బోనస్ అంట అధ్యక్ష ఇది ఇంకోటి టెంపరీ బిల్డింగ్లు అధ్యక్ష మనకు చూడే ఇక్కడ ఉండే వెలుపుడు ఉండే సెక్రటరీలు ఈ టెంపరీ బిల్డింగ్లు ఆ టెంపరీ ప్రాజెక్టు పట్టిసీమ కూడా ఏం పని చేయబోతుంది అధ్యక్ష పోలవరం రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్ ఏం పని చేయబోతుందో అదే పని పట్టిసీమ చేయబోతుంది మూడు సంవత్సరాలు తేడా పోలవరం అయితే ఒక రూపాయి ఖర్చు కాకుండా బై గ్రావిటీ నీళ్లు వస్తాయి పట్టిసీమ మాత్రం నీళ్లు పంపింగ్ చేసి నీళ్లు వస్తాయి అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాల పాటు అది చేసినందువల్ల ఎంత ఖర్చు అయింది అనేది కూడా జ్యుడిషియస్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ చూసుకోవాలి కదా అధ్యక్ష ఇది ఎవరిది అధ్యక్ష డబ్బులు అంటే ప్రజల డబ్బులు ప్రజలు పన్ను కట్టిన డబ్బులే ఈరోజు ప్రభుత్వానికి వచ్చే డబ్బులు అప్పుడు ఈ రోజు పరిస్థితి చూసినట్లయితే అధ్యక్ష పదహారు వేల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టిపోతారు అధ్యక్ష పదహారు వేల కోట్ల బిల్లు పెండింగ్ పెట్టిపోతారు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కు నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వాలి పవర్ పవర్ కు మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇన్ని రకాలుగా పెట్టి ఇన్ని రకాలుగా పెండింగ్ పెట్టి ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైన పాలన అంటే బ్రహ్మాండమైన పాలన కాబట్టే కదా అధ్యక్ష నూట యాభై ఒకటి అది ఈ రోజు చూస్తూ ఉండాలి అధ్యక్ష ఊరికే చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ లెక్కలు ఉన్నాయి అన్ని పేపర్ లెక్కలు ఉన్నాయి కదా అధ్యక్ష ఈ కథలన్నిటి వైపు ఉన్నప్పుడు చెప్పారు సార్ అధ్యక్ష మళ్ళీ అదే కథలు చెప్తున్నారు మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అధ్యక్ష పట్టిసీమ 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 జపం చేస్తున్నారు అధ్యక్ష మీరు ఈ సంవత్సరం పట్టిసీమ ఆన్ ఆన్ చేయడం మానేయండి మీకు ధైర్యం ఉంటే వృధా ప్రాజెక్ట్ కదా పట్టిసీమ మోటార్ ఈ సంవత్సరం ఆన్ చేయడం మానేయండి అధ్యక్ష ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు పట్టిసీమకు అయినటువంటి ఖర్చే చెప్తున్నారు తప్ప ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో పట్టిసీమ ద్వారా ఏ ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రైతుకు వచ్చినటువంటి లాభం కూడా చెప్తే దానికి అంగీకరిస్తా అధ్యక్ష చెప్పాలది మీరు వన్ సైడ్ గా మాట్లాడటం కాదు పట్టి సీమకైనటువంటి ఖర్చు చెప్పండి మేం కాదు లెక్కల మీ దగ్గరే ఉన్నాయి పట్టి సీమ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని వేల కోట్లు రైతాంగానికి లాభం వచ్చిందో మీ దగ్గర రికార్డు ఉంది అధికారులు పిలిచి అది కూడా చెప్పండి సంతోషిస్తాం కానీ పట్టి సీమ ఖర్చు అయిపోయింది నాలుగు సంవత్సరాలు పోతే పోలవరం వస్తుంది కదా దానికి ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెట్టాలని వన్ సైడ్ గా మాట్లాడడం భావ్యం కాదు ఓకే ఖర్చు చెప్పండి మూడు సంవత్సరాల్లో రైతుకు వచ్చిన లాభం చెప్పండి ఓకే ఇది పనికి మాలి ప్రాజెక్ట్ అంటున్నారు ఈ సంవత్సరం మోటార్ లాంచ్ చేయడం మానేయండి పూర్తిగా మీరు మోటార్ లాంచ్ చేయడం మానితే రైతులు ఏ రకంగా ఆగ్రహిస్తారు మీకే తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది అధ్యక్ష నేను కొన్ని విషయాలు మీ దృష్టిలోకి తెచ్చి నేను ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష విమర్శించే అవసరం కూడా లేదు టైం ఇస్తాం మీకు అన్ని చేస్తామని చెయ్యండి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ప్రతిపక్షంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల సంక్షేమం గురించి పట్టి సీమ గురించి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎవరు డినై చేయడం లేదు అధ్యక్ష ఈ రోజు నాగార్జున సాగర్ ఉంటే దానికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది శ్రీలం శ్రీశైలం ఉంటే దానికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మేము చెప్తుండేది దాంట్లో ఉన్న టెంపరీ నేచర్ ఒకటి దాంట్లో ఉన్న అవినీతి ఒకటి ఆ రెండు పాయింట్లు చెప్తున్నాం తప్ప ఏ ప్రాజెక్ట్ కట్టినా బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది అధ్యక్ష బెనిఫిట్ లేకుండా ఎట్లుంటది బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది మేము అవినీతి గురించి టెంపరీ నేచర్ నుంచి మూడు సంవత్సరాలు దీని బదులు పోలవరమే స్పీడప్ చేసుకుంటే ఇప్పటికి అయిపోయింది కదా మీరు రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ వరకు రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ వరకు పోలవరం గురించి అసలు ఊసేత్తకుండా దాని గురించి మాట్లాడకుండా టెంపరీ ప్రాజెక్టులన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని రెండు వేల పదిహేడులో సడన్ గా పోలవరం గుర్తుకు వచ్చినట్లు సడన్ గా అక్కడికి పోవడము మాకు పద్నాలుగు వేల కోట్లు చాలు మాకు పవర్ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా పర్వాలేదు అని చెప్పి గ్రే ఏరియా పెట్టుకొని ఎక్కువ ఎంచరాలు చేసుకుని దాని ఆ చిత్త శుద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నాం తప్ప బెనిఫిట్ గురించి మేము మాట్లాడడం లేదు అధ్యక్ష రైట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ది మెంబర్ ప్లీజ్ పోలవరం అధ్యక్ష పోలవరం డెబ్బై శాతం పనులు పూర్తి చేశాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి డెబ్బై శాతం పూర్తి చేశాము మీ ఇరిగేషన్ అధికారి అధ్యక్ష రెండు వేల మీరు మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తారు అధ్యక్ష రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడున్న టెండర్స్
మళ్ళీ మేము వచ్చిన తర్వాత పోలవరం మొదలు పెట్టాం ఓకే మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా పట్టిసేవు నాలుగు సంవత్సరాల్లో అనవసరంగా ఇంత డబ్బు వృధా అయ్యింది అదే పోలవరం మీద దృష్టి పెట్టిద్దే కట్టిస్తాం దానివల్ల ఖర్చు తగ్గుతుందని మీరు చెప్పారు ఓకే దానికి అంగీకరిస్తాం మేము సెవెంటీ పర్సెంట్ చేశాం థర్టీ పర్సెంట్ తొందరగా ఐదు మాసాలు ఆరు మాసాలు ఒక సంవత్సరంలో పూర్తి చేయండి పూర్తి చేసి ప్రాంత ప్రజలకి ఈ రాష్ట్రానికి జీవనాడైనటువంటి ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయండి మేము కాదనలేదు కదా మేము చెప్పిందంతా కూడా మేము చేసిన పనులు మేము ఓడిపోయామంటే అని చెప్పా ప్రతిదీ మా సోదరులు అయితే అలా మాట్లాడుతుంది అనుకోలేదు ఆయన ఎవరో ఒక వ్యక్తి మీద కక్షతో మొత్తం రాష్ట్రం మీద చంద్రబాబు నాయుడు మీద మొత్తం ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు అది నేను బాధపడుతున్నాను అధ్యక్ష మేము అధికారంలో లేము ఓడిపోయాం మేము చేయవలసినంతా చేశాం మేము ఎంత చేశామో ప్రజల హృదయాల్లో ఉన్నాం ఓడిపోయినంత మాత్రాన మేము బాధపడడం లేదు మీరు అంతకంటే ఎక్కువ చేయండి ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాల అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ఫ్యాక్టర్స్ లో ఈ రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో ఉంది అన్ని అవార్డులు మనకు వచ్చాయి ఇదేదో నేను చెప్పడం కాదు సాక్షాత్ భారత ప్రధాని మోడీ గారు మొన్ననే మన రాష్ట్రానికి వచ్చారు అధ్యక్ష తిరుపతికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి రాష్ట్రం బాగా ముందంజలో ఉంది అన్ని రంగాల్లో దీనినే మీరు కొనసాగించండి అని సాక్షాత్ భారత ప్రధాని గారు చెప్పారు అధ్యక్ష నేను ఇది ఏదో కొయ్యాలో చెప్పడం కాదు అంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ లో ఇప్పుడే కరెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఒకసారి మీరు మననం చేసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేసరికి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటల గ్రామాల్లో కరెంట్ లేక ప్రజలు అల్లారు ఇది ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు మాసాల్లో మొత్తం వ్యవస్థను సరిచేసి మొన్నటి వరకు అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత వరకు కూడా ఒక్క నిమిషం కరెంటు పోలేదు ఈరోజు కరెంటు పోయిందంటే మనకి విద్యుత్ లేక కాదు అధ్యక్ష మీరు దృష్టి పెట్టడం లేదు దయ ఉంచి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు లేకపోతే అనుభూతిని వారు కొద్దిగా డిపార్ట్మెంట్ తో మాట్లాడండి ఈ రోజు పవర్ కట్స్ విపరీతంగా వచ్చాయి మాటలు చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు గంటల గంటల ప్రసంగాలు చేయొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి ఈ రోజు వరకు మాట్లాడిందే మాట్లాడుతూ విమర్శించిందే విమర్శిస్తే మీకేం లాభం రాదు దీనివల్ల మీకు ప్రయోజనం రాదు మీ మీద ఒక నమ్మకం విశ్వాసం పెట్టుకుని నూట యాభై ఒక్క మంది గెలిపించారు మీరు పాలన మీద దృష్టి పెట్టండి అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయ్యారు ఒక్క నిమిషం అందరూ కొత్త వాళ్ళు అయ్యారు అధ్యక్ష నాలుగైదు అంశాలు గౌరవ సభ్యులు నాలుగైదు అంశాలు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష దాంట్లో వాస్తవాలు కూడా ఒకసారి పరిశీలిద్దాం అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు సడన్ గా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తూనే సడన్ గా బలుపులన్నీ వెలిగినాయి కాదు అధ్యక్ష జరిగిండేది రెండు వేల పద్నాలుగు ముందర భారతదేశం అంతా కూడా థర్మల్ పవర్ ఏదైతే బొగ్గుతో విద్యుత్ ఉత్పాదన అవుతుందో అది ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఉన్నింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదమూడు నుంచి కూడా సడన్ గా రేట్లు డీజిల్ రేట్లు తగ్గడం కానీ ఇంటర్నేషనల్ పెట్రోలియం ధరలు తగ్గడం కానీ బొగ్గు ధరలు తగ్గడం కానీ వచ్చినందువలన ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ప్లాంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉత్పత్తి లేక వచ్చినాయి అధ్యక్ష అది ఇక్కడే కాదు ఇక్కడ కానీ తెలంగాణ కానీ తమిళనాడు కానీ భారతదేశంలో ప్రతి చోట కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఈ రోజు వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఏదో మేము వస్తూనే బల్బు వస్తువులు వెలిగిస్తూనే బల్బు వెలిగినా లేకుండా కరెంట్ లేదన్నట్లు ఏ పవర్ ప్రాజెక్టు పవర్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ తయారు చేయాలంటే మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు మినిమం పడుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు ముందర ఇన్స్టాల్ అయిన కెపాసిటీ రెడీ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు అదృష్టం శాత్తు మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా అదృష్టం శాత్తు బొగ్గు ధర తగ్గింది ఇంటర్నేషనల్ గా డీజిల్ పెట్రోలియం ధర తగ్గింది కాబట్టి షిప్పింగ్ కాస్ట్ తగ్గింది కాబట్టి రెడీగా ఉన్న పవర్ ప్లాంట్ లో ఉత్పత్తి స్టార్ట్ అయింది అధ్యక్ష మరి ఈ రోజు ఎందుకు చేయలేదు అని అంటున్నారు కదా అధ్యక్ష ఈ రోజు చూడండి అధ్యక్ష ప్రభుత్వం ఏపీ ట్రాన్స్కోర్ట్ జెన్కోక్ వివిధ సంస్థలు కట్టాల్సిన బకాయిలు ఎంత ఉన్నాయి అధ్యక్ష పదివేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి బకాయిలు కట్టాలి అధ్యక్ష పెట్టినారు పోయినారు ఇప్పుడు దాన్ని సర్దుకోవాలంటే టైం పడుతుంది కదా అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ అప్పు చేసిపోయేది ఏముంది సులభము అప్పును కట్టి మళ్ళీ దాన్ని చేసేది కదా అధ్యక్ష కొంచెం టైం పడుతుంది అన్ని సెట్ అవుతాయి అధ్యక్ష తర్వాత పోలవరం గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష పోలవరం గురించి మాట్లాడుతున్నారు పోలవరము ఇంకొక ఆరు నెలల కంప్లీట్ చేయండి అంటే ఏ విధంగా చెప్తున్నా అంటే ఇంకా కట్టేసినాము ఇంకా కొద్దిగా మిగిలింది ఇంకా కంప్లీట్ చేయండి అని 
అది ఒక్కటే కాదు అధ్యక్ష దానికి ఇంతవరకు ఐదు సంవత్సరాలుగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పూర్తి చేసినారు అధ్యక్ష వీళ్ళు ఇంతవరకు పోలవరం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అనేది పూర్తి చేయలేదు అధ్యక్ష ఇంకా భూసేకరణ పూర్తి చేయలేదు భూసేకరణ చేయాలి భూసేకరణ ఖర్చు చేయకుండా వేల కోట్లు ఉంది వీళ్ళు పోయి ప్యాకేజ్ అని ఒప్పుకొని అక్కడ కేంద్రం దగ్గర పోయి అది గ్రే ఏరియాగా పెట్టి దానికి ఒక క్లారిటీ లేకుండా చేసి పెట్టిన ఘనత వీధి అధ్యక్ష ఇది కాక మళ్ళీ కొత్తగా అవార్డ్స్ ఎన్ని అవార్డ్స్ అధ్యక్ష వచ్చినాయి బల్బు వెలిగించినందుకు కరెంట్ సేవింగ్ అయినందుకు ఎల్ఈడి బల్బులు అని చెప్పి పల్లెటూరులో పెట్టినారు అధ్యక్ష ఒక్కసారి చూడండి ఒకటన్నా వెలుగుతుంది అక్కడ వందల వందల కోట్లు పెట్టి ఎల్ఈడి పెట్టినారు ఆ అవార్డ్స్ తో పాటు విపరీతమైన అవినీతి ఉంది రా దేశంలోనే నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందని ఒక సంవత్సరము అవినీతిలో రెండవ స్థానంలో ఉందని ఇంకొక సంవత్సరము ఆ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చినాయని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తా ఉండి అధ్యక్ష మా సోదరులు రాజేంద్ర నాథ్ రెడ్డి గారు ఆయనకి ఇష్టానుసారంగా ఎక్కడ బాగుంటే అక్కడ మాట్లాడతారు బాగోలేకపోతే మా మీద నట్టేస్తున్నారు కరెంట్ లేదయ్యా కరెంట్ లేదయ్యా అంటే అప్పుడు కరెంట్ ఉత్పత్తి ఆ ఉత్పత్తి అయిన కరెంటే మీరు రివ్యూ చేసి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఒక కరెంట్ అదనంగా అవసరం లేదు మీరు దాని మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు దృష్టి పెడితే కరెంట్ అవసరమే లేదు అంత కరెంట్ మన దగ్గర ఉంది మేము అధికారంలోకి వచ్చేసరికి ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యూనిట్ల పవర్ తక్కువగా ఉంది మీరు ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే మాకు పని మీ ఎంత చదువు రాకపోవచ్చు అక్కడ విదేశాల్లో చదవచ్చు కనీసం జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాం మీరు ఏదో నచ్చినట్టుగా లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదో బాగులేనట్టుగా మాట్లాడకండి మేము చెప్పింది తప్పు చెప్పడం లేదు సలహాలు ఇస్తున్నాం మేము ఎవ్వరికి విమర్శించడం లేదు పోలవరం కాపర డామ్ తో కూడా పూర్తి చేశాం మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చెయ్యండి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నాగపూర్ వెళ్ళారని అంటున్నారు నాగపూర్ ఏంటండి ఎంత దిగజారైనా సరే వెళ్ళాం దేని గురించి వెళ్ళామండి మాకేం అవసరమా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల గురించి ఈ రాష్ట్రానికి జీవనాలైనటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎప్పటి నుంచో పేరుకే పోలవరం ప్రాజెక్టు తప్ప ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడి ప్రసంగాలు చేస్తున్నా తప్ప దీనికి ఎక్కడైనా ఒక పులి స్టాప్ ఉండాలని పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని అన్ని దగ్గరికి వెళ్ళాం ఏదో మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్తున్నారు మీ మాట దరఖాస్తు రాసి పోలవరం ప్రాజెక్టు మాకు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని రాసి మేము బలత్కారం తీసుకున్నామని అడుగుతున్నారు ఆ దరఖాస్తు ఉంటే ఇవ్వండి నీతి ఆయోగ్ ఈ దేశంలో జాతీయ ప్రాజెక్టులు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించినటువంటి జాతీయ ప్రాజెక్టులు అధ్యక్ష పోలవరం ప్రాజెక్టు కేంద్రానికి బాధ్యత ఉన్నా కూడా రాష్ట్రము వాళ్ళు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ లో భాగంగా తెచ్చుకున్నారు ఇది నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చిన నోట్ ఉంది అది మీకు సమర్పిస్తాను అధ్యక్ష అది మీరు సర్క్యులేట్ చేయొచ్చు గౌరవ సభ్యులు చూడలేదేమో సర్క్యులేట్ చేయండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అడిగి మేము నిర్వహిస్తాము అని చెప్పి అడిగిన తర్వాతనే ఇచ్చినామని చెప్పి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు క్లియర్ గా వాళ్ళు ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసిన అధ్యక్ష రెండవ పాయింట్ పోలవరం ఏదో వీళ్ళే కనిపెట్టినట్లు ఎవరు అధ్యక్ష పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనే దానికి విత్తనం వేసిన కాడ నుంచి అదొక స్థాయికి వచ్చే వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాదా అధ్యక్ష ఎవరు అధ్యక్ష ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసిన ఎవరు అధ్యక్ష కెనాల్ పూర్తి చేసిన ఎవరు అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ వరకు దాన్ని పక్కన పెట్టి పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని పదిహేడులో కొత్త కనిపెట్టినట్లు వీళ్ళే కనిపెట్టినట్లు ఇత్తనం వేసినది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొక్కలు వచ్చినది రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీరు వీళ్ళ చేతికి వచ్చి ఇంకా నాడు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు డిలే అయింది వీళ్ళు వీళ్ళ ముందర ఉన్న మూడు సంవత్సరాలు చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నారు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారే విత్తనం వేశారు అక్కడ మేమే చేశామని చెప్పడం లేదు తంగుటూరు అంజయ్ గారు గారి నుంచి పోలవరం ప్రతి ఒక్కరం మాట్లాడుతున్నాం ఎలక్షన్లు వచ్చేటప్పుడు దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం మేమే చెప్పలేదా మేము మేమే ఫౌండేషన్ వేసామని నీతి ఆయోగ్ ఏం చెప్పింది ఎన్నో ప్రాజెక్టు జాతీయ స్థాయిలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఫౌండేషన్ వేసిన ప్రాజెక్టు కూడా ఈ రోజు వరకు కంప్లీట్ అవ్వలేదు మీకు పోలవరం జీవనాడి మీ రాష్ట్రంలో మీరు చేసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ అవుతుందంటే అది మనం తీసుకొని చేయడం తప్ప అందులో అవినీతి ఉందా అందులో కమిషన్లు ఉన్నాయా మీ గవర్నమెంట్ మీ దగ్గర ఉంది కదా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం మీ దగ్గర ఉంది కదా నేను అదే చెప్పాను కదా అధ్యక్ష ఓకే మేము కమిషన్ల గురించి మేము కమిషన్ల గురించి ఎక్కువ చేశాం శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మేము ఏమన్నా దరఖాస్తు చేశాం